హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విని వినే బ్లాగ్స్ ఈరోజు మనం కాకినాడ దగ్గరలోని బిక్కువలు గ్రామంలో ఉన్న శ్రీ గోలింగేశ్వర స్వామి కుమార సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవస్థానానికి అయితే వచ్చాము సో ఈ దేవస్థానం అయితే కనుక ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో చాలా ప్రసిద్ధిగాంచింది ఎందుకంటే ప్రతి ఏటా ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి షష్ఠి మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుపుతారు స్థల పురాణం ప్రకారం పదకొండు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న బిక్కవులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతి ప్రాచీన క్షేత్రాల్లో ఒకటి గోదావరి తీరంలో ఉన్న బిక్కవోలు గొప్ప ఆధ్యాత్మిక చారిత్రక విశేషాలు కలిగి తూర్పు చాళుక్యుల వైభవంతో నిర్మించబడ్డ అనేక పురాతన ఆలయాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది శ్రీ గోలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ కుమార సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారు బ్రహ్మచారిగా కొలవబడుచున్నారు స్వామివారికి కుడివైపున సహజ సిద్ధమైన పుట్ట ఉన్నది శ్రీ కుమారస్వామి పలని క్షేత్రంలో వలనే దక్షిణ ముఖముగా కొలువై ఉన్నందున శ్రీ స్వామివారిని దర్శించి అభిషేకములు జరిపించినంతయే విశ్వాధిపతి అయిన స్వామి అనుగ్రహం వలన సకల గృహశాంతి జరిగి కోరిన కోరికలు నెరవేరడం ఇక్కడి విశేషం ప్రత్యేకించి అంగారక క్షేత్రముగా పిలువబడే ఈ దేవాలయంలో రాహు కేతు కుజ గ్రహశాంతిని కోరి జరిపించే దోష నివారణ పూజల వలన అనేక మందికి వివాహ సిద్ధి సంతానం నష్టద్రవ్య ప్రాప్తి శారీరక ఈతి బాధల నుండి పరిహారం లభిస్తుందని ప్రజల నమ్మకం ప్రతి సంవత్సరం మార్గశిర శుద్ధ షష్ఠి రోజున శ్రీ కుమారస్వామి షష్ఠి మహోత్సవములు అత్యంత వైభవంగా జరుపుబడతాయి ఈ రోజున సంతానం లేని మహిళలు పుట్టపై ఉంచిన నాగుల చీర ధరించి స్వామివారి వైపు శిరస్సు ఉంచి సాష్టాంగంగా నిద్రించడం వలన సంతానవంతులు అవుతారని ప్రగాఢ నమ్మకం షష్ఠి రోజున లక్షలాది మంది భక్తులు వచ్చి స్వామివారిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదములు స్వీకరించదరు శ్రీ స్వామివారి ఆలయంలో ఉత్సవములు పూజాది కార్యక్రమములు కళ్యాణ మహోత్సవములు స్మార్త ఆగమన ప్రకారము జరుగు ఈ క్షేత్రం మొదట చాళుక్య విక్రముని పేరిట విక్రమపురంగాను మూడవ విజయాదిత్యునిగా పిలువబడిన గుణగ విజయాదిత్యుని కాలం క్రీస్తు శకం ఎనిమిది వందల నలభై తొమ్మిది ఎనిమిది వందల తొంభై రెండులో బిరుదాంకిన ఊలుగాను పిలువబడి కాలగమనంలో బిక్కవోలుగా నామాంతరం చెందింది నేటికి ఈ బిక్కవోలు గ్రామంలో ఆరు దేవాలయాలు అలనాటి చాళుక్యుల శిల్ప కళా వైభవానికి సాక్షిభూతంగా నిలుస్తాయి
ప్రాంతంలో శ్రీ వత్సవాయి సూర్యనారాయణ తిమ్మ జగపతి మహారాజు గారి గుహలు దేవాలయ సిద్ధనాలపైకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న కుట్టలో పాలు విడిచేవి ఆ విషయం పశువుల కాపర్ల ద్వారా రాజుకు తెలిసి అక్కడ మట్టిని తవ్వించగా ఆ ప్రదేశంలో మూడు శివాలయాలు బయటపడ్డాయి ఒకే ప్రదేశంలో సకుటుంబ సపరివారంగా దర్శనమిస్తున్న మూడు శివాలయాల సముదాయాన్ని త్రిలింగ క్షేత్రంగా పిలుస్తారు గోవు పాదాలతో తొక్కబడుట చేత గోవు పాలతో అభిషేకించడం వలన అప్పటి వరకు విజయేశ్వరునిగా శాసనాలలో పిలువబడ్డ స్వామి నేడు గోలింగేశ్వర స్వామిగా పిలువబడుతున్నారు ఇదే ఆలయంలో దేవేరి శ్రీ పార్వతి అమ్మవారు శ్రీ కుమార సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు దక్షిణ ముఖంగా శ్రీ విజయ గణపతి వారు శ్రీ భద్రకాళి సమేత వీరభద్రేశ్వర స్వామి ఉత్తర ముఖంగాను కురుగుదిరి ఉన్నారు ఈ ఆలయం ఇరుప్రక్కల శ్రీ చంద్రశేఖర స్వామివారు శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వాళ్ళ ఆలయాలు ఒకే ప్రాకారంలో ఉంటాయి
ఇలాంటి పురాతన కట్టడాల గురించి ఇకపై కూడా మంచి వీడియోలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం సో బిక్కవోలు శ్రీ గోలింగేశ్వర కుమార సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవాలయానికి మీరు కూడా మీ కుటుంబంతో విచ్చేసి దర్శించుకోండి ఆ స్వామివారి కృపకు పాత్రలు కండి సో ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోలను ఇకపై కూడా మా విను వినయ్ బ్లాగ్స్ ఛానల్లో అయితే కనుక అప్డేట్ చేస్తాము సో మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి విను వినయ్ బ్లాగ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్కారం